Hai guys, hari ini aku mau bahas ke kalian tentang biaya pengeluaranku tiap bulannya di Jerman Di video pertama, aku udah cerita ke kalian bahwa salah satu alasan kenapa aku pindah ke Jerman adalah karena biaya hidup di Jerman yang lebih rendah Di video ini, aku mau memberikan kalian contoh atau ya contoh yang lebih konkret dengan cara membagi dengan kalian berapa sih biaya pengeluaran hidupku di Jerman setiap bulannya Di video ini, aku akan membagi biaya pengeluaranku menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah pengeluaran tetap tiap bulannya yang basic. Jadi ini adalah biaya pengeluaran yang totalnya akan selalu sama setiap bulannya. Dan ini adalah biaya pengeluaran yang semua orang di Jerman pasti akan memiliki. Contohnya seperti biaya apartemen, karena setiap orang yang tinggal di Jerman pasti mereka akan membutuhkan tempat tinggal. Kategori kedua adalah biaya pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap. setiap bulannya. Jadi ini contohnya adalah biaya belanja bulanan karena mungkin belanja bulananku bulan ini tidak akan sama seperti total belanja bulananku uh, bulan sebelumnya. Dan biaya yang ketiga adalah biaya tetap yang ekstra. Jadi ini adalah biaya yang aku bayar per bulan personally uh, setiap bulannya aku bayar, tetapi ini bukan biaya yang semua orang di Jerman akan memiliki. Jadi ini contohnya adalah biaya untuk bayar tempat parkir karena nggak semua orang di Jerman akan membayar biaya ini tapi aku personally membayar biaya ini setiap bulannya. Dan alasan kenapa aku membagi dua pengeluaran tetapku adalah karena di satu sisi mau bisa memberikan kalian informasi berapa sih biaya pengeluaran per bulan yang kalian bisa expect kalau kalian tinggal di Jerman tanpa ekstra-ekstra yang aku punya tapi aku juga mau bisa berbagi dengan kalian berapa personally biaya pengeluaranku per bulannya di Jerman. Oke, okay. jadi sebelum kita mulai video ini, aku sudah melakukan sedikit research di internet untuk biaya per bulan di negara-negara lain seperti di uh, Amerika Serikat dan di Australia supaya kalian bisa memperbandingkan uh, biaya per bulan di Jerman dengan biaya per bulan di negara-negara lain itu. Dari uh, research yang aku dapatkan di internet, biaya per bulan rata-rata di Australia adalah 1.800 euro. Tentunya ini aku sudah mengganti mata uangnya dari Australian dollar jadi euro dan uh, rata-rata biaya hidup di Australia adalah 1.800 euro dan di Amerika Serikat adalah 1.200 euro. Jadi tentunya di Australia biaya hidupnya lebih mahal daripada di Amerika. Dan di Jerman nomor yang aku dapat biaya rata-rata biaya hidup di Jerman adalah 850 euro. Jadi kalian sudah bisa lihat di rata-ratanya di Jerman biaya hidupnya lebih rendah daripada Amerika Serikat dan Australia. Dan tentu ini pasti akan berbeda untuk semua orang. Ini tentu akan tergantung dengan di mana kamu tinggal, apa kamu tinggal di kota yang mahal atau di kota yang lebih uh, murah. Dan ini juga pasti akan sangat tergantung dengan lifestyle kamu. Apakah kamu orang yang lebih sering tinggal di rumah dan masak di rumah dan tidak sering jalan-jalan atau kalian orang yang lebih sering pergi makan di restoran sering jalan-jalan keliling kota dan ini pasti juga akan memberikan efek terhadap biaya pengeluaran kamu setiap bulannya aku akan membahas pertama adalah biaya per bulan untuk fixed cost yang basic atau pengeluaran tetap yang semua orang pasti di Jerman akan memiliki kategori ini yang pertama yang aku mau bahas adalah pengeluaranku untuk apartemen atau untuk tempat tinggal dan semua orang pasti akan memiliki biaya pengeluaran ini aku bayar apartemenku per bulannya ada 750 euro tetapi karena aku tinggal berdua jadi total apartemennya kita bagi dua jadi aku personally aku bayar per bulan 375 euro Uh, seperti kalian tahu, aku tinggal di kota bernama Leverkusen dan Leverkusen bukanlah kota yang paling mahal, tapi juga bukanlah kota yang paling murah. Jadi ini adalah kota yang biaya hidupnya um, di tengah-tengah. Jadi ini bagus untuk kalian kalau misalnya kalian butuh um, nomor yang kalian bisa pikirkan untuk uh, berapa kalian akan bayar kalau kalian tinggal di Jerman. Apartemenku di Leverkusen ini sekitar 63 square meter besarnya dan 375 euro ini sudah termasuk semua biaya yang ada di apartemen ini. Jadi ini sudah termasuk apartemennya sendiri, listrik, air, dan heater untuk musim dingin. Dan ini menurutku biaya yang sangat masuk akal karena kalau aku bisa bilang apartemenku ini lumayan modern, jadi aku tidak punya masalah dan um, kualitas bangunannya juga sangatlah bagus. Dan ini tentu adalah biaya paling besar di pengeluaranku setiap bulannya. Kategori kedua di basic fixed cost yang aku bayar setiap bulannya adalah biaya untuk TV. 
uh, ini sebenarnya cerita yang lucu karena jadi aku punya TV di apartemen tetapi biasanya aku cuma makai untuk nonton Netflix atau nonton YouTube aku jarang nonton film channel-channel Jerman tapi sekitar beberapa tahun lalu pemerintah Jerman mengeluarkan peraturan baru di mana semua orang harus membayar pajak untuk TV walaupun kamu nonton TV atau enggak walaupun kamu punya TV atau enggak ini totalnya adalah 17,50 euro per bulannya dan setiap apartemen harus membayar pajak ini jadi contohnya kalau misalnya kamu tinggal di satu apartemen berempat kamu hanya harus membayar 17,50 euro ini untuk satu apartemen kamu jadi kamu bisa membagi empat um, pajak TV ini tapi kamu tidak bisa tidak membayarnya kategori ketiga atau biaya pengeluaranku yang ketiga adalah biaya untuk internet aku bayar 20 euro untuk internet setiap bulannya dan ini menurutku cukup internetku cepat, stabil, kualitasnya bagus dan aku tidak ada masalah dengan internet ini dan kategori yang terakhir atau poin yang terakhir adalah biaya untuk um, mobile phone jadi aku bayar per bulannya 10 euro untuk 1,5 GB internet unlimited SMS dan juga unlimited telepon dan yang penting internet yang aku uh, internet di paket HP ku ini adalah internet yang uh, untuk seluruh Eropa jadi kalau misalnya aku pergi ke negara lain uh, aku akan tetap memiliki internet di HP ku dan 10 euro ini menurutku sudah lebih dari cukup karena biasanya di akhir bulan aku masih suka banyak kuota internet yang masih tersisa di HP aku jadi itu adalah semua pengeluaranku per bulan di Jerman di dalam kategori pertama atau kategori fixed cost yang harus dan totalnya adalah 422,5 euro di kategori kedua atau kategori variable cost atau pengeluaran yang akan berbeda sedikit per bulannya aku akan membicarakan tentang belanja bulanan dan pengeluaran untuk free time atau untuk misalnya makan di luar atau kalau kamu ke bioskop dan lain-lain untuk belanja bulanan biasanya aku mengeluarkan sekitar 80 euro per bulannya dan aku harus jujur menurutku ini lumayan tinggi karena aku memang suka masak di rumah dan aku suka beli banyak snack-snack dan yang poin kedua adalah untuk free time dan seperti aku bilang ini adalah pengeluaran yang kamu keluarkan waktu kamu makan di luar, kalau kamu ke bioskop atau kalau kamu jalan-jalan bersama teman-teman dan ini aku menyisihkan setiap bulannya sekitar 150 euro dan seperti yang aku bilang ini jumlahnya akan berbeda-beda setiap bulannya biasanya kalau di akhir tahun ini akan lebih tinggi karena aku beli kado natal atau aku akan liburan ke negara lain tapi di waktu-waktu yang lebih sepi seperti misalnya Februari atau Maret karena di luar dingin aku lebih milih untuk tinggal di apartemen jadi biasanya biaya ini akan lebih rendah per bulannya jadi kalau ditotalin total uh, variable cost aku ini adalah 230 euro per bulan dan kategori terakhir adalah fixed cost extra yang aku bayar setiap bulannya seperti aku sudah bilang tadi ini adalah pengeluaran per bulan yang personally aku bayar setiap bulan tapi nggak semua orang di Jerman akan memiliki pengeluaran ini yang pertama adalah pengeluaran untuk mobil jadi di Jerman aku punya mobil karena memang lebih banyak untuk pergi ke kantor pergi keluar kota atau untuk belanja dan aku bayar 230 euro per bulannya untuk mobil aku dan ini sudah termasuk asuransi mobil dan juga sudah termasuk bensin seperti aku bilang nggak semua orang akan memiliki pengeluaran ini kalau misalnya kamu mem- menggunakan kereta atau menggunakan bus uh, untuk pergi ke ke tempat lain kamu juga pasti akan memiliki pengeluaran untuk transportasi yang tidak akan semahal ini tetapi pasti kamu juga akan memiliki pengeluaran untuk transportasi yang kedua adalah biaya untuk Hauptpflicht Versicherung dan ini adalah asuransi yang tidak tidak diharuskan oleh pemerintah Jerman tetapi aku memilikinya karena semua orang merekomendasikan aku untuk memiliki asuransi ini Hauptpflicht Versicherung adalah asuransi yang akan mengcover kalau misalnya kamu merusak barang atau merusak objek yang orang lain miliki jadi kalau misalnya aku pergi ke apartemen teman aku dan aku merusak misalnya I don't know, uh, meja mereka nggak sengaja mereka sebenarnya bisa menuntut aku supaya aku harus bisa ganti rugi meja yang sudah aku rusakin ke mereka jadi dengan asuransi ini aku tidak akan harus membayar ke mereka tetapi 
um, perusahaan asuransi aku akan membayar ke mereka dan ini tidak terlalu mahal ini adalah 6 euro per bulannya makanya aku bilang oke okay, ini tidak terlalu mahal dan kalau misalnya emang ada sesuatu hal yang terjadi at least aku di cover oleh asuransi aku Pengeluaran ketiga di dalam kategori ini adalah biaya tempat parkir Karena seperti aku bilang tadi aku punya mobil Dan kebetulan di apartemen aku mereka juga menawarkan tempat parkir di underground, di basement Jadi aku bayar 50 euro setiap bulannya untuk tempat parkir aku Dan um, pengeluaran keempat yang aku miliki dalam kategori ini adalah pengeluaranku untuk ke gym Jadi aku bayar 25 euro per bulan untuk aku olahraga Dan ini Tempatnya lumayan bagus karena fasilitasnya sangat lengkap dan semua kelas yang mereka tawarkan adalah gratis. Jadi di dalam 25 euro per bulan ini kamu bisa datang kapan kamu mau dan kamu juga bisa um, mengikuti kelas kelas-kelas yang mereka tawarkan uh, dengan tanpa tambahan apapun. Ya, jadi itu adalah semua total yang aku miliki untuk extra fixed cost per bulannya dan kalau kita tambahkan semuanya totalnya adalah Um, 311 euro jadi kalau kamu tambahkan semua kategori yang sudah aku sebutkan tadi jadi kalau kamu tambahkan basic fixed cost ditambah variable cost ditambah extra fixed cost biaya perbulananku pengeluaran biaya pengeluaranku di Jerman per bulannya adalah 963,5 euro Dan kalau kalian lihat total biaya pengeluaran ke perbulannya, walaupun lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang di Jerman, tetapi ini tetap jauh lebih rendah daripada di Australia atau di Amerika. Dan seperti yang kalian bisa lihat, banyak sekali extra fixed cost yang aku miliki yang kalian tidak akan miliki, seperti misalnya mobil, karena ini nggak harus, tapi aku personally memiliki pengeluaran ini. Dan hal yang aku lupa bilang tadi, maaf, aku tidak memiliki pengeluaran untuk asuransi kesehatan, padahal di Jerman asuransi kesehatan ini adalah wajib, di mana pemerintah Jerman mengharuskan semua orang untuk memiliki asuransi kesehatan. Karena aku sekarang sudah bekerja, tempat di mana aku bekerja atau perusahaan di mana aku bekerja, mereka otomatis memotong gajiku biaya asuransi kesehatan jadi uang yang aku terima dari tempat aku bekerja tiap tahun ini sudah dipotong dengan biaya asuransi kesehatan makanya aku personally tidak membayar dari kantongku sendiri untuk biaya asuransi kesehatan jadi aku tetap memiliki asuransi kesehatan tetapi bayarannya dipotong otomatis oleh asuransi uh, uh, perusahaan di mana aku bekerja kalau misalnya kamu mau ke sini sebagai murid kamu bisa memikirkan sekitar 80 sampai 90 euro untuk asuransi kesehatan tentunya tergantung perusahaan mana yang kamu pilih tapi uh, harganya sekitar 80 sampai 90 euro jadi kalau misalnya kamu nonton video ini kalau kamu mau tahu berapa sih kira-kira biaya pokok biaya fixed cost basic yang akan kamu bayar kalau kamu tinggal di Jerman kamu bisa ambil fixed cost aku yang basic yaitu apartemen, TV internet, mobile phone, dan ditambah asuransi kesehatan yang kamu akan harus bayar dan ini sekitar 80 sampai 90 euro. Ya, jadi ini adalah video aku di mana aku membahas tentang biaya pengeluaranku di Jerman dan semoga video ini membantu kalau kamu sedang mencari informasi tentang topik ini. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau feedback atau komen tentang video aku atau tentang channel aku, kalian bisa taruh komen di bawah video ini dan aku akan mencoba membantu kalian. Kita ketemu di video aku selanjutnya. Bye!